Una nomina che ha anche un riconoscimento è quello ormai prossimo a presidente della Fondazione Migrantes, l'organismo della CEI che dal 1987 si occupa di migranti di Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento. Un incarico di grande prestigio per il pastore agrigentino che in passato è stato presidente nazionale della Caritas, da sempre vicino ai problemi dei migranti, ma anche della popolazione di Lampedusa, alle prese da oltre vent'anni con il fenomeno migratorio negli ultimi anni in costante aumento. E di pari passo si rafforzano le politiche di integrazione affidate anche alle associazioni come la Quarinto che da decenni opera nel territorio agrigentino con una serie di progetti in partner con le istituzioni e in occasione della settimana del rifugiato è stato allestito uno stand in piazza Purgatorio dove i ragazzi hanno cantato, ballato e raccontato la loro esperienza un'iniziativa che è coincisa con la manifestazione di Giovanni Falcone A Quarinto in particolare non solo aderisce oggi a questa manifestazione di piazza ma ha inteso sottolineare la sua presenza in questo evento attraverso un'anticipazione della giornata mondiale del rifugiato. E, e questo si è sostanziato praticamente in un'azione eh, informativa di comunicazione a coloro i quali in questo momento godono del progetto di protezione, ai, mi riferisco ai rifugiati. Abbiamo pensato di eh, dare l'opportunità ai nostri ospiti di conoscere la storia della mafia eh, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Abbiamo organizzato un incontro a Favara con gli esperti dell'Associazione Libera, abbiamo visto dei filmati e i ragazzi hanno avuto modo di capire quali sono state le problematiche e quali sono ancora le problematiche che affliggono il nostro popolo. Anche loro nelle, nei loro contesti territoriali vivono situazioni di violenza in quanto ricordiamo ospitiamo dei richiedenti protezione internazionale. E lo spicio di tutti loro è, quelli, è quello di eh, riuscire a trovare le, le giuste soluzioni sia nei loro paesi e sia anche nel, nella nostra regione, perché ormai ci rendiamo conto che senza le regole non può esserci assolutamente uno sviluppo eh, sostenibile e quando le regole non vengono rispettate è chiaro che tutto il sistema entra sempre in crisi. Un modo dunque per i ragazzi di conoscere la storia della nostra terra è con la testimonianza di Jafar, un ragazzo afghano. Uh, first of all, uh, allora intanto I sono molto grato di things, essere, uh, essere qui, uh, essere uh, stata accolta uh, dall'associazione uh, Quarinto che mi ha dato la possibilità uh, ad avere più risposte uh, alle mie domande. Poi tra l'altro io sono andato via dal mio paese con un motivo, sono andato via per un motivo che è quello di trovare una vita migliore, di non scappare più da persone che mi perseguitavano e quindi spero tanto eh, di trovarmi bene qui e non solo, e ringrazio tantissimo il governo italiano che mi ha accolto e mi sta facendo avere i documenti.